দেখো এখন ওয়েদারটা কি দারুণ রয়েছে বেশ মেঘ করে এসছে আমার তো দারুণ লাগে মেঘ করে এলে মনটা যেন আরও খুশি হয়ে যায় মনে হয় ছুটতে ছাদে চলে যায় গিয়ে একদম খুব মজা করি ছোটোবেলায় তাই করতাম যখনই মেঘ করত আমার প্রচণ্ড মজা হতো মানে এত মজা হতো যে আমি ছুটে ছাদে চলে যেতাম খুব ভালো লাগে মেঘ করলে দারুণ লাগে মানে একটু অন্যরকম যেন ফিল হয় আমার তো খুব ভালো লাগে এখনও তাই হয় খুবই ভালো লাগে কিন্তু এখন আর ছোটোবেলার মতন ছুটে ছাদে চলে যেতে পারি না কারণ তখন তো বাড়িতে থাকতাম ওটা নিজেদের বাড়ি ছিল তিনতলা বাড়ি ছিল হট করে ছাদে চলে যেতে পারতাম কিন্তু এখন তো ফ্ল্যাটে থাকি চাইলেই হট করে ছাদে যেতে পারবো না আমি থাকি দোতলায় আর পাঁচতলায় ছাদ তো সব বন্ধ করে আমাকে তালা বন্ধ করে যেতে হবে সেই জন্য সব সময় আর হয়ে ওঠে না এখন কিন্তু মেঘ করলে দারুণ লাগে দেখো এটা আমার ব্যালকনি ব্যালকনি থেকেও রাস্তাটা দেখা যায় এটাও পাশে আছে একটা রাস্তা ব্যালকনি থেকেও দেখা যায় তবে পুরোটা দেখা যায় না ব্যালকনি থেকে এখানে খুবই ছোট ব্যালকনি আমার তো এখানে আমাকে জামা কাপড় মেলতে হয় সেই জন্য এখানে দাঁড়ানো যায় না সেইভাবে সেই জন্য তো ওই জানলাটা এই কাজটা হয়ে যায় ব্যালকনির কাজটা করে দেয় সেই জন্য জানলাটা আমাদের খুবই প্রিয় দেখো কচু নিয়েছি আজকে কচুর তরকারি করব আমি ধুয়ে নিচ্ছি কচুটা এদিকে ভাতটা বসিয়ে দিয়েছি কচুটা আমি সেদ্ধ করে নিচ্ছি এদিকে ভাত হচ্ছে লাউটা আমি কেটে নিচ্ছি এটা আমি ডালে দেব আমরা ডাল সেদ্ধই খাই আমরা ফোড়ন দিয়ে খেতে পছন্দ করি না পটলও দিই এক এক সময় আমরা সেদ্ধটাই খাই আমরা ফোড়নটা খেতে পছন্দ করি না কেউই আমার হাজব্যান্ডও পছন্দ করে না আমার মেয়েও না আমি তো খাই না দেখো সব দিয়ে দিয়েছি এবার আমি দেখো এই গাঠি কচুটা সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার আমি এটা তরকারিটা করে ফেলব দেখো আমি লবণ আর হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি এবার আমি কচুটা একটু ভেজে নেব কচু এই সেদ্ধ করে ভাজা খেতে দারুণ লাগে আমার তো গ্যাস দারুণ লাগে তোমরাও খেয়ে দেখো সত্যি খুব ভালো লাগবে তখন মনে হবে আর রান্না না করে ভাজাটাই খাই দেখে তোমরা করে গ্যারান্টি দিচ্ছি ভালো লাগবে যারা অবশ্য কচু ভালোবাসো তাদের ভালো লাগবে যারা কচু পছন্দ করে না তাদের ভালো লাগবে না আমার হাজব্যান্ড যেরকম কচু জাতীয় কিছুই পছন্দ করেন না তো চলো ডালটা হয়ে গেছে আমার কচুটাও ভাজা হয়ে গেছে প্রায় এবার আমি এটা তুলে নেব তো তরকারিটা করে ফেলব এবার আমি একটু ভাজাটা করে নেব আলু আর ঢেঁড়সটা ভাজবো আজকে কিছুই ছিল না রান্না ভাত ডাল কচুর তরকারি কচি আলু ঢেঁড়সটা ভাজবো শুধু একটু মাছটা আছে চলো যেভাবে নিরামিষ রান্না করে সেভাবেই করছি একটু এলাচ দিলাম লবঙ্গ দিলাম দার্জিং দিয়ে দিলাম লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি টমেটো দিয়ে দিচ্ছি 
যেভাবে নিরামিষ তরকারি করে রান্না ঠিক সেভাবেই করবো আমি সেভাবেই করি আদা জিরে দিয়ে কাঁচা লঙ্কা দিচ্ছি আমি ভালো অল্প খাই একটু জিরে করে দেবো আলু দাগে দিয়ে দিয়েছি দেখতেই পাচ্ছি এবার মশলাটা কষি দেখো আমার আলু ঢারুর ভাজাটাও হয়ে গেছে প্রচুর তরকারিটাও হয়ে গেছে তো চলো আমার রান্না হয়ে গেছে এবার আমি রেডি হয়ে নেব মেয়েকে আনতে চলো চা হয়ে গেছে সন্ধ্যেবেলায় এবার চাটা খেয়ে নেব এই দেখো পালালো 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 চলো চাটা খেয়ে নি মেয়ের একটু খিদে পেয়েছে সন্ধ্যেবেলায় সেই জন্য একটু বাটার পাউরুটি দিচ্ছি ওকে ও পড়তে বসেছে তো পড়তে পড়তে একটুখানি খেয়ে নেবে চলো বলছিলাম যে একটা রান্না করব আজকে দুপুরে সেরকম কিছু রান্না করিনি দেখতেই পাচ্ছ এখানে সব কেটে নিয়েছি এখানে আমি বেগুনটা বড় বড় ডুমো ডুমো করে কেটে নিয়েছি এখানে আছে রসুন কুচি আদা একদম ঝিরিঝিরি করে কুচনো পেঁয়াজ একটু আছে একটু বড় করে কাটা ক্যাপসিকাম একটু বড় করে কাটা এভাবেই আমি ঠিক টমেটোটাও কেটে নেব আমি করব আজকে বেগুনের চিলি মানে চিলি বেগুন দেখো আমার চিলি বেগুন রেডি হয়ে গেছে একদম চিলি চিকেনের মতনই দেখতে লাগছে গুড মর্নিং তোমরা বুঝতেই পারছো এটা পরের দিন সকালবেলা তো কাল রাতে আমি ব্লগটা শেষ করতে পারিনি রান্না করছিলাম কালকে বলেছি দেখো সকালবেলায় বর বেরিয়ে গেছে মেয়েকেও স্কুলে দিয়ে এসছি তো এবার আমি একটু ব্রেকফাস্ট করে নিচ্ছি তো চলো তোমাদের সাথে নেক্সট ব্লগে দেখা হবে এখন আমি ব্লগটা শেষ করছি টাটা তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো টাটা